Эту рыбу ловят практически каждый день во всех морях и океанах. Улов тунца ежегодно составляет 4,5 миллиона тонн. Почти половина мирового улова приходится на западную и центральную части Тихого океана. Доход от этой промышленности составляет 5 миллиардов в год. Это ключевая экономическая отрасль для многих малых островных государств. Но долго ли так будет продолжаться? На этой обширной территории расположены малые островные государства, которым, согласно международному праву, принадлежит вся рыба, которая водится на протяжении 200 миль от их береговой линии. Однако морские грабители стали совершать набеги на их объекты рыболовного промысла. Поэтому 17 стран объединились в союз с целью защитить свой самый ценный ресурс – тунца. Многонациональная рабочая группа рыболовного агентства форума Тихоокеанских островов, находящаяся на Соломоновых островах, ведет наблюдение за двумя тысячами торговых судов. Несмотря на эти усилия, за последние 10 лет общий объем улова, как законного, так и незаконного, увеличился более чем вдвое. В то время как плотность популяции полосатого тунца все еще высока, запасы ценного голубого тунца уже на исходе, а запасы большеглазого и желтоперого тунца истощаются. В связи с этим программа развития ООН вместе с малыми островными государствами занимается вопросами управления рыбными запасами и разработкой рыболовной конвенции. Каждое утро в прибрежном городе Нору на Соломоновых островах Рабочие садятся в фургон и отправляются на работу на рыбозавод Солтюна. В настоящее время западные и центральные части Тихого океана являются самым богатым источником рыбы на планете. Но уже пора прислушаться к сигналам о том, что и он может иссякнуть.